വർമാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഏഴാമത് അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് പേഴ്സണൽ റിയൽ നോമിനൽ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾസുമാണ് പഠിച്ചത് ആ റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ കണക്ക് ബുക്കുകളിൽ എഴുതാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് കണക്കെഴുത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജേണലാണ് ജേണൽ ഈസ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ഓർ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഓർ പ്രൈം എൻട്രി ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഡാഷ് ഈസ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി അല്ലെ പ്രൈം എൻട്രി എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ജേണലാണ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ ബുക്ക് ഈ ജേണൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ദ വേഡ് ജേണൽ ഈസ് ഡെറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച് വേഡ് ജർ ജെ യു ആർ ജർ ജർ മീൻസ് എ ഡേ അതായത് ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ ആണ് ഈ ബുക്കിൽ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതായത് അത് നടന്നിട്ടുള്ള ക്രമം അനുസരിച്ച് അത് ഡേറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസ ക്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇടപാടുകൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കും അത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജേണലിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ടു തരം ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണേലും ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണേലും നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം വിമൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അമ്പതിനായിരം രൂപ മുടക്കി വിമൽ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ വിമൽ ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എപ്പോഴും കണക്കെഴുതുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ കണക്കെഴുതുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ക്യാഷ് വന്നു അപ്പോൾ വിമൽ ക്യാ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓണറുടെ അല്ലെ പ്രൊപ്രൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വിമൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം തരുന്നതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിമലിന് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ക്യാപിറ്റലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വിമൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു വിമൽസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അമ്പതിനായിരം ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതും അപ്പോൾ ഇവിടെ കോളം പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് എൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളമുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ബുക്കിലോട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പറുകളാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കോളങ്ങളാണ് ഈ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു വിമൽസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാൽ വായിക്കുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു വിമൽസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത് ജേണലിലോട്ട് ഇടപാടിനെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജേണലിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ജേണൽ എൻട്രി ആയി ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചെറിയൊരു വിവരണം കൊടുക്കും സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് 
നിങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കാം ഇത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഈ ചെറിയ വിവരണം ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് നരേഷൻ നരേഷൻ എന്ന് പറയും നരേഷൻ ഈസ് ഷോർട്ട് ഓർ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് നരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു എൻട്രി നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷനിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഗുഡ്സ് വാങ്ങി അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ അവിടെ വന്ന് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അത് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഗുഡ്സിനെ പറയുക അപ്പോൾ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് കാര്യം അവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോർ ക്യാഷ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം പറയാതിരിക്കുക അപ്പോൾ പറയാതിരുന്നാൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആരിൽ നിന്ന് വാങ്ങി എന്ന് അവിടെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റാർ അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ഗുഡ്സ് കംസ് ഇൻ ഇവിടെ ക്യാഷ് കംസ് ഇൻ അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഗീവർ എന്ന് പറയുന്ന വിമലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗീവർ എന്നുള്ള പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇവിടെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഗുഡ്സ് കംസ് ഇൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുത്തത് ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഗുഡ്സ് വന്നത് അപ്പം ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ക്യാഷ് ഗോസ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് നരേഷൻ ഇത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഇതൊരു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണ് നരേഷൻ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഇവിടെ ഇത് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഇത് റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് രണ്ടും ഗുഡ്സ് കംസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഗോസ് ഔട്ട് അപ്പോൾ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആ റൂള് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എഴുതാം ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എഴുതാം കാരണം ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ഗുഡ്സ് കംസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഗോസ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് അതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയാം ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇതാ ഇനിയും വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് നടക്കുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു എക്സ് ലിമിറ്റഡ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ക്യാഷ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ലിമിറ്റഡിന് സാധനങ്ങൾ വിറ്റു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആർക്ക് വിറ്റു എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കടമായിട്ടാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് അല്ല ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഇടപാടാണ് അത് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയണമെന്നില്ല ആളുടെ പേര് വാങ്ങിയ ആളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആളുടെ പേരോ പറയും ഇവിടെ എക്സ് ലിമിറ്റഡിനും വിറ്റു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു എക്സ് ലിമിറ്റഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ലി ആർക്ക് കൊടുത്തു ടു ഹൂം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഡെറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്നെഴുതും ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നരേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് കാണിച്ചു ടു എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് വേണേൽ കാണിക്കാം ആർക്ക് വിറ്റു എന്ന് അവിടെ അറിയാൻ വേണ്ടി കണ്ടോ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ് ലിമിറ്റ് ആർക്ക് കൊടുത്തു
ഇനിയും എന്താണ് കൊടുത്തത് ഗുഡ്സ് കൊടുത്തു ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ സ്വഭാവത്തിലുള്ള റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ സെയിൽസ് സെയിൽസിനെ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ഗുഡ്സ് ഗോസ് ഔട്ട് അതുകൊണ്ട് സെയിൽസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു എക്സ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കാണും ജേണൽ ഇനി ഒരു നോമൽ അക്കൗണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ആയിരം രൂപ വാടക കൊടുത്തു അപ്പം റെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെൻറ്റ് ലാൻഡ് ലോഡിന് അല്ല ഉടമസ്ഥനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ക്യാഷായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയാത്തത് അപ്പം റെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആറ് അഞ്ച് ഇരുപത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ റെൻറ്റാണ് കൊടുത്തത് എന്ത് കൊടുത്തു അതൊരു എക്സ്പെൻസാണ് അപ്പോൾ നോമിൽ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ് റെൻറ്റ് സാലറി ഇങ്ങനെയുള്ളതല്ല അപ്പോൾ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് അതനുസരിച്ച് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ തൗസൻഡ് എന്ത് കൊടുത്തു ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ക്യാഷ് ഗോസ് ഔട്ട് ക്യാഷ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് നരേഷൻ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് അപ്പോൾ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് നോമൽ അക്കൗണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ ജേണൽ നമ്മൾ എഴുതി കാണിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ജേണലിൽ എഴുതുക ജേണലിൽ ഇടപാടുകൾ നടന്ന ക്രമത്തിലാണ് എഴുതുക അതായത് ഡേറ്റ് വൈസ് അങ്ങനെയായിട്ട് എഴുതുക ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് വേണം എഴുതാൻ ധാരാളം ജേണൽ എൻട്രികൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് അധികം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും ഈ വാക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു എന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വൺ വേഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ജേണലിലോട്ട് എഴുതുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അതുവരെ നന്ദി